Hej! Syftet med det här klippet är att ge en ganska så intuitiv bild av begreppet gränsvärde. Som är viktigt, inte minst när vi ska lära oss vad en derivata är för någonting. Man kan säga att det är som förkunskap till en derivata. Kolla på det här uttrycket. Y är lika med 4 plus x dividerat med 3. Vi skulle kunna rita grafen till det. Det blir en rät linje ju, eller hur? Y är lika med x tredjedelar plus 4 tredjedelar. Och den grafen skulle väl se ut någonting som då vi tar 1 där på x-axeln, 1 där på y-axeln. Så då x är minus 1 så är y 1. Så där har vi en punkt på linjen. Och då x är 2 så är y 2. Så... Där har vi en punkt på linjen så drar vi ihop dem lite snabbt. Ehm, nu ska ni fråga oss här. Får x anta vilket värde som helst? Och det är klart att det får. Vi får addera 4 till vilket tal vi vill. Och vi får dela vilket tal vi vill med 3. Så det finns inga, inga sådana förbud här och Okej, så nu säger vi, nu säger x så här. Nu går jag mot noll. Okej, och vad svarar, var är han då någonstans? Jo, då är han där. Och x får vara noll, så vi gör en liten fylld punkt på linjen där. En, fylld, en liten fylld ring. Då svarar vi... Okej, okay. då går jag mot fyra tredjedelar. För när x närmar sig noll så kommer det här uttrycket närma sig fyra tredjedelar. Nu är det inte nog med det, utan kolla här nu. Det är x, nu är x noll. Nu säger x... Nu är jag noll. Och då säger vi okej. Okay. Ja, när x är noll, då är y lika med fyra tredjedelar och x får vara noll, så det är liksom inget problem. Utan y säger okej, okay, då är jag fyra tredjedelar. Och så är alla glada och allting är frid och fröjd. Men nu tar vi nästa exempel. Det ser ut så här. Y är lika med x2 minus 1 dividerat med x minus 1. Nu får inte x vara 1 för vi får inte dividera med 0. Så vi skriver upp det direkt här. Så drar också ut grafen till föregående exempel. Och så ska vi ge oss på att försöka förenkla det här. För det, det går ju va? Y är alltså lika med... Här har vi ett konjugatregelfall i täljaren. Och så har vi x minus 1 i nämnaren. Bra! Nu kan vi dividera... Täljare och närmare med x, närmare med x minus 1, det vill säga att förkorta med x minus 1. Men vi kan bara dividera med det om det inte är 0. Och det fick det ju inte vara. Så det är fortfarande så att x är inte lika med 1. x är skilt från 1. Nu dividerar vi täljare och nämnare med detta tal som alltså är skilt från 0. Och då får vi y är lika med x plus 1. Men fortfarande är det ju så att det kunde det bara vara. Om vi kunde göra den här divisionen och om x inte då var 1. Så, vi är ju lika med x plus 1. Det var betydligt lättare att hantera än den förra. Så om vi fortfarande har 1 där på x-axeln, 1 där på y-axeln. Så har vi y lika med x plus 1 blir ju då... Ja, blir det? Det blir grafen till det, blir en linje så där. Men... Den här punkten där x är 1, den finns inte. 
funktionen är inte definierad där. Okej, okay, vi skriver upp vad de heter också. Y är lika med x2 minus 1 dividerat med x minus 1. Eh, bra! Okej, okay, nu säger x här. Eh, igen, nu går jag mot 0. Och då svarar y. Då går jag mot 2, för att det spelar ingen roll om x går från 0 mot, äh, mot 1 här. Vad sa jag? Mot 0 sa jag, mot 1 menar jag förstås. Nu går jag mot 1 var det Okej, okay, förlåt, nu går jag mot 1. Så x närmar sig 1 från höger eller vänster på den här grafen. Och då kommer y att närma sig 2 uppifrån eller nerifrån. Så det svarar y då. Okej. Okay. Då går jag mot två. Och så är alla nöjda och glada. Nu är frågan då. I förra exemplet så lät vi x vara noll. Och... Hur går det här om jag låter x vara 1? Inte bara gå mot 1, utan om jag låter x vara 1. Ja, då säger y om x här försöker säga nu vill jag vara 1. Då säger y stopp, det kan du inte. Du fick inte vara 1. Så x kan inte vara 1. Det här uttrycket har inget värde då x är 1. Men när x närmar sig 1 så kommer uttrycket att närma sig 2. Detta är vad vi kallar för ett gränsvärde. Då x går mot 1 går uttrycket mot 2. Vi säger att uttrycket x2 minus 1 genom x minus 1 har gränsvärdet 2 då x går mot 1. Det blir väldigt långt att skriva. Det finns säkert något för korta skrivsätt för det. Jajamän. Det gör det. Lim som i limes, som betyder gräns just. Och så skriver vi under vad det är som händer. Jo, då x går mot 1. Av det här uttrycket. Gränsvärdet då x går mot 1 av detta uttrycket. Alltså vad det här går mot då x går mot 1 är 2. Och då är det också viktigt att det är lika att det går mot samma sak om x går från höger eller från vänster. Då man talar om vänster och höger gränsvärde. Och eh, där har vi fått förhoppningsvis en första lite intuitiv bild av vad som menas med gränsvärde. Tack för att ni kollade. Hej då!